ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ்க்கு இன்னும் ஒரு ரொம்பவே காமனாக இருக்கிற பிரச்சனைன்றது இச்சிங் ரொம்ப அரிப்பு இருக்கலாம் அது நார்மலாக அப்நார்மலாக அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த ப்ராப்ளம் ஏன் ப்ரெக்னென்சிலையும் இருந்தது அந்த இச்சிங் உங்களோட டே டு டே லைஃப்பை பாதிக்கிறது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது நார்மல் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் உங்கள் டாக்டர் சொல்லுறது லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் சரி இப்போ இந்த இச்சிங்க்கும் லிவருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதுதானே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஏன் இந்த லிவர் என்ஜைம்ஸ்க்காக நம்ம இவ்வளோ துல்லியமாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பயலாசிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா அது குழந்தையோட மூமெண்ட்ஸை பாதிப்பை வாய்ப்பு உண்டு நான் எப்படி அந்த பிரெக்ன அந்த கண்டுபிடிச்சேன் எப்படி அதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் உங்கள் டாக்டர் தீப்தி ஜாமி கன்சல்டன்ட் ஆப்சிட்டேஷன் கைனகாலஜிஸ்ட் அண்ட் ஃபீட்டல் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இச்சிங் அது நிறைய பேர் வந்து நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் ரொம்ப காமன் என்ன இச்சிங்லால் என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு தான் நினச்சோம் பட் ப்ரெக்னன்சியில் நிறையா சேஞ்சஸ் நடக்கும் இச்சிங் வரத்துக்கான சேஞ்சஸ் அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் தானே நம்ம நார்மலும் அப்நார்மலையும் நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் ஏன் பேஷன்ஸ்க்கு இச்சிங் வருது எதுனால ஏன் காரணத்தினால நம்மளுக்கு இச்சிங் வருது ப்ரெக்னன்சியில் கர்ப்பப்பை ஒரு ஆர்கன் வந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்னதாக இந்த சைஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் அதோட நார்மல் சைஸோட ஸ்ட்ரெச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஸ்கின் வந்து விரிவடையும் விரிவடையும் போது என்னாகும் அது ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் ஆகும் போது இச்சிங் வரலாம் ஸோ ஸ்ட்ரெச்சிங் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் காமன் ரீசன் ஃபார் இச்சிங் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸோ இப்போ நான் அதை எப்படி தான் நம்ம சால்வ் பண்ணுறது நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறதுன்றது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லூஸ் காட்டன் க்ளோத்ஸ் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒன் செகண்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் கேலமின் லோஷன் அப்ளை பண்ணலாம் அது உங்கள் டாக்டர்ஸ் எய்தர் ஆப்சர்டேஷன்ஸ் இல்லைனா டெர்மடாலஜிஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ இது நார்மலாக இல்லை அப்நார்மலான்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களோட மைல்டு டு மாடரேட் யூட்ரஸ் ஸ்ட்ரெச் ஆகுறதுனால ஸ்கின் ஸ்ட்ரெச் ஆகுதுன்றதுனால உங்களுக்கு அது வருது ஸோ அது காமன் ஃபைன் இப்போது செகண்ட் அது காமன் இல்லை அப்நார்மல் அப்படின்னா எப்போ நம்ம அது அப்நார்மல் தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த இச்சிங் உங்களோட டே டு டே லைஃப்பை பாதிக்கிறது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது நார்மல் கிடையாது உங்கள் டாக்டரை கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதே ப்ராப்ளம் தான் எனக்கு ஆச்சு நான் கைனகாலஜிஸ்டாக இருந்துமே ஒரு டென் டு லெவன் இயர்ஸ் பேக் எனக்கு இச்சிங் இருக்கும் போதே த ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு என்ன தோணித்து ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மந்த்ஸ்லேயே எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இச்சிங் அப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தோணித்து ஓகே ப்ராபப்ளி பெட் பக்ஸாக இருக்கும் பெட்ஷீட் க்ளீன் பண்ணும் நம்ம நம்ம வந்து சனில் போடலாம் பெட்டை ஈவன் ஆஸ் அ கைனாகாலஜிஸ்ட் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்து ஒரு மைல்ட் இச்சிங் ஸ்டார்டட் வித் த பாம்ஸ் அண்ட் சோல்ஸில் அப்போ பெட்டை க்ளீன் பண்ணி புது பெட் வாங்கி ஷீட்ஸ் எல்லாமே பண்ணோம் ஸோ அதை பண்ணி பார்த்துமே ஆஸ் த ப்ரெக்னன்சி ஸ்டார்டட் அட்வான்ஸிங் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் ஆகும் போது அந்த இச்சிங் செட்டில் டவுனே ஆகலை ஸோ அந்த இச்சிங் செட்டில் டவுன் ஆகாத போது த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் உங்கள் டாக்டர் சொல்லுறது இல்லை நான் எடுத்ததுன்றது லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் சரி இப்போ இந்த இச்சிங்க்கும் லிவருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அதுதானே நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஏன் உங்கள் டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு லிவர் ஃபங்க்ஷன் எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லிவரில் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குது அந்த ஹார்மோன் பேர் பைல் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பைல் ஆசிட் உங்கள் லிவர்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம இன்டெஸ்டைன் அதாவது குடல் பகுதிக்கு வந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃபேட் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஃபேட் நீங்கள் சாப்பிட்றது எல்லாத்தையும் டைஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணும் ஸோ இந்த நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும் போது அதாவது இச்சிங் இருக்கும் போது அந்த ப்ராப்ளம்க்கு பேர் ஆப்சிட்டிக் கோலிஸ்டேசிஸ் இல்லைனா ப்ரூ ரைட்டர்ஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆப்சிட்டிக் கோலிஸ்டேசிஸ்க்குன்னு அர்த்தம் ஆப்சிட்டிக்னா ப்ரெக்னன்சி கோலிஸ்டேசிஸ் அப்படின்னா பைல் வந்து அந்த பைல் ஆசிட் வந்து உங்கள் பிளட்டில் நிறைய ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பின்னா ப்ரூ ரைட்டர்ஸ் இன் ப்ரெக்னன்சினா என்ன அர்த்தம் ப்ரூ ரைட்டர்ஸ்னா இச்சிங் அரிப்பு ஸோ இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே நாங்கள் காமனாக உங்களோட கே ஷீட்லலாம் எழுதுறது உண்டு ஸோ அந்த பைல் ஆசிட் நான் சொன்னேன் இல்லையா லிவர் ப்ரொடியூஸ் ஆகி உங்கள் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஆனால் அந்த பைல் ஆசிட் என்ன பண்ணும் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் உங்கள் பிளட் லெவலில் அது ஜாஸ்தி ஆகிட்டே இருக்கும் அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஜாஸ்தி ஆக ஆக என்ன அர்த்தம் அங் அது வந்து உங்களோட ஸ்கின்னை பாதித்து இரிட்டேஷன் ஆகி உங்களுக்கு இச்சிங் வரும் ஸோ மெயினாகவே அந்த பைல் ஆசிட்ஸ் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகும் போது தான் உங்களாலேயே நார்மலான லெவல் இச்சிங்
துல்லியமாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த பயல் ஆசிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி லெவல் அந்த பயல் ஆசிடோட லெவல் ஜாஸ்தி ஆக ஆக அது குழந்தையோட மூமெண்ட்ஸை பாதிப்பை வாய்ப்புண்டு அண்ட் பயல் ஆசிட்ஸ் மோர் தென் ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ்டி இருக்கும் போது ரொம்பவே உங்களோட மூமெண்ட்ஸை நீங்கள் குழந்தையோட மூமெண்ட்ஸை கண்டிப்பாக பார்க்கணும் உங்கள் டாக்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து டாப்ளர் அதாவது அல்ட்ராசவுண்டில் உங்களோட பேபி க்ரோத் எப்படி இருக்குது ஃப்ளூட் எப்படி இருக்குது அண்ட் பிளட் ஃப்ளோ குழந்தைக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க சொல்லுவாங்க அதையும் தாண்டி பயல் ஆசிட் லெவல் ஜாஸ்தி ஆனால் அதை குறைக்கிறதுக்கு டேப்லெட்ஸ் உண்டு உங்கள் லிவரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற டேப்லெட்ஸ் உண்டு ஏன்னா அந்த டேப்லெட்ஸ் நாங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது பயல் ஆசிட்ஸ் படிப்படியாக குறையிற வாய்ப்புகள் உண்டு பிகாஸ் ஆஸ் லாங் அஸ் யுவர் பயல் ஆசிட்ஸ் ஆர் கெப்ட் இன் த நார்மல் ரேஞ்ச் நம்ம ப்ரெக்னன்சியை தாராளமாக ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் வீக்ஸ் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போவோம் சப்போஸ் உங்கள் ப்ரெக்னன்சி ஆப்ஸ்டிக் கோலிஸ்டேசஸ்ன்னு டயக்னோஸ் பண்ணியாச்சு அது பார்த்துட்டோம் அண்ட் அது நாங்கள் ஆமாம் பயலாசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா யூஸ்வலாக மகப்பேர் மருத்துவர் வந்து த முப்பத்தி ஆறுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு வாரத்துக்கு தாண்டினாலே பெரிய விஷயம் ஏன்னா அதுக்கு மேலே நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்து ப்ரெக்னன்சியை நாங்கள் டிலே பண்ண மாட்டோம் அண்ட் பயலாசிட் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அந்த பேபி வந்து டேர்ம் ரீச் ஆன உடனே நாங்கள் டெலிவரி பிளான் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இந்த பயலாசிட்ஸ் காக பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா ட்ரீட்மெண்ட் உண்டு ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் உங்கள் லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கும் சேவ் பண்ணுறதுக்கும் உங்கள் லிவரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் மெடிசின்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒன் இச்சிங் இஸ் காமன் இன் ப்ரெக்னன்சி டெஃபினெட்லி காமன் நிறையா பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்கலாம் கால் அண்ட் பாதம் அண்ட் சோல்ஸில் ஆரம்பித்து ஆல் ஓவர் த பாடி இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னென்னா நார்மல் இச்சிங்க்கும் அப்னார்மலான இச்சிங்க்கும் டிஃபென்ஸ் டிஃபென்சியேஷன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னால் தான் உங்கள் டாக்டர் அதுக்கான டெஸ்ட் எழுதி கொடுப்பாங்க ஐ திங்க் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களாகட்டும் இல்லை உங்களுக்கே இந்த ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக மறக்காதீங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக டூ ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்